Hi Leute, ich schaue wahrscheinlich gerade richtig seltsam aus, weil ich schon voll Face of Make-up auf meinem Gesicht habe, nur meine Augenbrauen nicht gemacht habe. Und das hat natürlich den Grund, dass ich heute mal wieder ein kleines Experiment wagen will. Ihr habt das doch sicherlich auch schon überall auf YouTube gesehen. Und zwar äh, diese Technik, dass man Seife und halt ein Bürstchen nimmt um halt die Augenbrauen schön in Form zu bringen. Und die sollen auch so den ganzen Tag halten. Die sollen richtig schön, ja, irgendwie voller dadurch ausschauen, wenn man die Härchen einzeln sieht. Oder nicht voller, sondern definierter. Ich glaube, das ist das bessere Wort dafür. Und ich möchte das unbedingt ausprobieren. Ich hoffe sehr, dass das klappt. Denn ich mag mein Augen-Make-up heute sehr, sehr gerne. Und ich fände es ziemlich blöd, wenn meine Augenbrauen total schrottig ausschauen würden. Von daher äh, drückt mir die Daumen, dass das klappen wird. Und ich würde sagen, wir versuchen es einfach. Ich hole euch dafür ein bisschen näher ran. Aber ich sage vorher schon mal, achtet bitte nicht auf meine Nägel. Ich habe im Moment solche Probleme mit der Haut drumherum, na, mit der Nagelhaut und so weiter. Und ich habe versucht, sie noch einzukriegen, dass sie nicht so trocken ausschaut. Aber seht mir das nach, wenn meine Nägel im Moment schrecklich ausschauen. So, ich habe euch jetzt näher rangeholt Und ich habe mir jetzt diesen kleinen Spoolie hier genommen. Das ist von Essence. Auf der einen Seite ist ein Spoolie, auf der anderen Seite so ein Kamm. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Das ist schon eine ganze Weile her, wo ich den gekauft habe, aber jeder Spoolie, den ihr habt, äh, tut es natürlich. Dann habe ich mir ein bisschen Wasser hierher geholt in diesem wunderschönen Spongebob-Becher und ein Stück Seife. Meins ist hier von Roger und Galet. Das ist ähm, eine Firma, die macht, glaube ich, auch Parfums und so, wenn ich mich nicht täusche. Ist aber völlig egal. Mir ging es nur darum, dass sie nicht farbig ist, denn ansonsten habe ich nur eine ich glaube, Seife von Altera, die super ist zum Pinsel sauber machen, aber sie ist rot. Deswegen, ich wollte eine nehmen, wo ich ganz sicher sein kann, dass da keine Farbe abkommt. Deswegen nehmen wir einfach diese hier. Und ich weiß, dass die YouTuber, die das ausprobiert haben oder eben machen, gesagt haben, dass der Spoolie auf gar keinen Fall zu nass sein soll, weil das eben dann sein kann, dass das sehr schäumt und es soll ja nicht schäumen. Also mache ich ihn nur ein ganz kleines bisschen nass. Den jetzt einmal zwar komplett rein, aber mache das so ein bisschen mit der Hand trocken, wenn ihr wisst, was ich meine. So, dass nicht zu viel Wasser drin ist, aber ein bisschen drin dran ist. Aber ein bisschen soll es halt schon sein, weil es halt sonst nicht funktioniert. Naja, gut. So. Ich nehme jetzt die Seife und gehe da mit dem Spoolie jetzt mal von allen Seiten so ein bisschen drüber. Ich habe absolut keine Ahnung, wie viel, wie wenig passiert da überhaupt was. Oh ja, ich sehe schon, da sind schon kleine Seifenstückchen, naja, Stückchen, ein bisschen Seife ist schon auf dem Bürstchen. Okay, ich mache es erstmal mit dieser Menge hier und probieren wir mal. So, ich fange mal mit der Seite an. Hm, ich glaube, ich müsste ein bisschen mehr nehmen. Also es scheint schon zu funktionieren, aber es ist noch nicht gut genug. Also ich werde ein bisschen mehr Feuchtigkeit vielleicht nehmen und ein bisschen mehr Seife. Gucken wir mal. Aber die Technik soll halt richtig gut sein für Augen, also dass die halt den ganzen Tag halten. Und gerade diese Seite ist bei mir immer so, dass hier die in der Mitte, die Wimpern wollte ich schon sagen, die Augenbrauenhärchen immer wieder runterfallen. Und das nervt. Ich, oh, ich hoffe, ich bin noch im Bild. Also was ich schon mal gut finde an der Technik, ich sehe jetzt keinerlei ähm, Produkt, also ich sehe keinerlei Seife oder irgendwas auf meine Augenbrauen. Wir werden ja auch gleich ausprobieren, ob sich ein Augenbrauenstift darüber gut auftragen lässt. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich vorher einen Augenbrauenstift aufgetragen hätte und dann das drüber, dass das dann verschmieren würde oder sonst was. Zumal auch alle YouTuber, die ich gesehen habe, die das machen, das auch vorher machen. Also hoffe ich mal, ist das, dass das richtig ist. Aber, ich weiß nicht, ob ihr das schon erkennen könnt im Vergleich, gerade hier vorne sieht man doch deutlich, dass sich hier schon mehr abstehen als auf der Seite. Was mir gut gefällt, also was heißt abstehen, nach oben gekämmt sind. Aber ich glaube, ich mache noch ein bisschen mehr. Also es haben auch alle gesagt, dass es mit ganz normaler Kernseife geht, alle möglichen Seifen. Also da das eine normale Seife ist, ich glaube mit ein bisschen Parfum, aber ansonsten ist es eine normale Seife. Aber ich glaube, ich habe zumindest eine gute Menge an Wasser raus, weil das, wie gesagt, überhaupt nicht schäumt und trotzdem Produkt auf meinem Bürstchen hier ankommt. Was natürlich sehr gut ist, weil wenn es schäumt, habe ich gehört, dann ist auf jeden Fall zu viel Wasser und dann zerstört man das Augen-Make-up drum, äh, drumrum. Das Make-up unter den Augenbrauen und so weiter. Denn ich weiß nicht, äh, wie die Leute das machen, aber ich könnte nie meine Augenbrauen zuerst machen, weil 
wie soll ich denn darum Make-up auftragen? Ich habe absolut keine Ahnung, aber manche Leute sind da wirklich Ex Experten drin. Ich hoffe, das wird jetzt mal genug sein. Ja, ich denke, die Menge war jetzt ein bisschen besser, weil ich auch ein bisschen mehr spüre, sage ich jetzt mal. Vorher hat sich das so ein bisschen angefühlt, als wenn ich mir einfach die Augenbrauen durchkämme. Also langsam muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich ein paar Mal drüber gegangen bin, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber die Augenbrauenhärchen sehen jetzt doch um einiges heller aus. Also als wenn die, die Seifenstückchen sich da so ein bisschen abgesetzt haben. Ja, meine Augenbrauen sehen einfach da heller aus, so an den Spitzen. Nun könnte das natürlich auch an der Seife liegen, aber eigentlich soll sie durchsichtig sein. Natürlich ist sie nicht durchsichtig so, deswegen... Das könnte natürlich ein Punkt sein. Ich glaube, ich würde es eher empfehlen, wenn ihr halt eine Seife kauft, die halt auch wirklich durchsichtig ist und nicht so. Aber es funktioniert soweit ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Versuchen wir die andere Seite, weil die ist deutlich schwieriger. Es funktioniert aber wirklich gut. Also ich hätte nicht gedacht, normalerweise dieser Bereich hier, also hier in der Mitte, habe ich solche störrischen Augenbrauenhärchen. Und die lassen sich normalerweise überhaupt nicht in Form bringen, geschweige denn halten. Und mit der Methode... Lassen die sich auf jeden Fall in Form bringen. Allerdings, wie gesagt, ich habe jetzt festgestellt, auf jeden Fall, wenn ihr das ausprobieren wollt, holt euch wirklich eine Seife, die komplett durchsichtig ist. Ich denke, ich werde mir da nochmal eine holen und das nochmal probieren. Aber es funktioniert bisher. So, ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal den Stift drüber aufzutragen. Und dafür nehme ich diesen Augenbrauenstift hier von Trended Up Water Drop Brow Liner Waterproof in der Farbe 030. Ist so ein hübsches Top. Ich habe mir den erst vor kurzem gekauft und habe ihn, glaube ich, bisher nur einmal verwendet. Aber da hat er sehr gut funktioniert. Und zwar hat er diese typische ja, Regentropfenform, was, glaube ich, auch der Anastasia Beverly Hills Brow Definer hat. Und ja, probieren wir das mal aus. Mir ist gerade aufgefallen, wo ich ein bisschen näher noch im Spiegel geguckt habe, dass äh, ich Haare drumherum habe, auch um die, um die Augenbrauen, die mir vorher nie aufgefallen sind. Aber jetzt, da ich die mit der Seife so ein bisschen aufgestellt habe, Fallen Sie mir auf. Ich hoffe, ihr seht den Spiegel nicht oder sowas, weil ich bin ja ein Blindfisch ohne Brille, deswegen muss ich den ein bisschen näher ranbringen, dass ich überhaupt irgendwas sehe. Also es geht, aber ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen ungleichmäßig wird. Ich gucke mal, mal, vielleicht ist das aber auch nur... Der erste Eindruck. So, eine Augenbraue ist jetzt fertig. Übrigens, falls ihr hier so ein bisschen grün, also so ein türkisgrün, wie ihr auf meinem Lied seht, ich hatte leider ein bisschen Fallout, was generell kein Problem ist, weil ich das einfach wegflicke, wenn ich sehe, aber ich habe es nicht gesehen und dann, naja, war es nachher schon zu spät, also wundert euch nicht. Aber auf jeden Fall, so eine Seite habe ich jetzt gemacht. Ich habe das natürlich auch nochmal mit dem Spoolie durchgekämmt, mit einem trockenen, also wo keine Seife oder sowas drauf ist weil man natürlich die Farbe ein bisschen, ja wie soll ich sagen, auflockern muss. Das hat gut funktioniert und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich, ähm, ja, das, also quasi das, was ich vorher definiert habe, jetzt völlig wieder weggemacht habe. Also die, ich habe das Gefühl, die Seife hält immer noch, aber ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ich fühle meine Augenbrauen. Also ich merke, dass da Produkt drauf ist und... Wie soll ich das sagen? Mit dem Stift irgendwie da drüber zu malen, fand ich jetzt nicht so angenehm und nicht so präzise, sage ich jetzt mal, wie wenn ich quasi noch gar nichts auf meinen Augenbrauen hätte. Es hat aber funktioniert. Also ne, ich denke, das Ergebnis ist wirklich in Ordnung. Ich werde auch gleich die zweite machen. Aber ich wollte schon mal sagen, dass ich das doch recht wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig finde, halt schon ein Produkt aufgetragen zu haben, bevor ich dann mit dem Augenbrauenstift reingehe. Und ich habe festgestellt, ich würde tatsächlich empfehlen, mit einem dünneren Stift reinzugehen, als jetzt zum Beispiel mit dem von Trended Up, sondern mit einem richtigen dünnen Stift. Ich habe noch ein bisschen mit diesem Rival de Loop Augenbrauenstift in Grau, habe ich so ein bisschen noch, ja, ein paar, ein bisschen was aufgefüllt, damit die Farbe auch ein bisschen besser noch passt. Und das hat noch deutlich besser funktioniert, weil man nicht so sehr die Augenbrauenhärchen runterdrückt. Also von daher, ich mache die zweite Augenbraue und dann komme ich wieder mit dem Fazit. So, die andere Augenbraue ist jetzt fertig und irgendwie klappt diese Augenbraue immer besser als diese. Aber das ist auch meine Problem Augenbraue. Naja, was soll man dazu sagen? Aber ich hoffe, sie sind einigermaßen in Ordnung. Es sind ja sowieso keine Zwillinge, sondern Schwestern. Also ich muss sagen, hier 
war der Auftrag deutlich besser. Das liegt wahrscheinlich daran, weil hier habe ich ja dreimal Produkt aufgetragen, weil ich ja jedes Mal ein bisschen zu wenig hatte und da nur einmal. Also ich denke mal, wenn man da den Dreh raus hat, wie viel Produkt man auftragen muss, dann ist das deutlich besser. Nichtsdestotrotz immer noch merke ich meine Augenbrauenhärchen. Ich weiß nicht, ob die schwerer sind durch die Seife da drauf oder was das ist. Ich habe jetzt natürlich auch kein Augenbrauengel drüber gemacht, weil ich ja äh, euch in die Infobox auf jeden Fall am Ende des Tages schreiben möchte. Also ihr seht das sofort. Am mein Ende des Tages ähm, schreibe ich euch rein, ob das wirklich den ganzen Tag gehalten hat oder wie auch immer. Ich zoome euch erstmal ein bisschen raus wieder. Denn man muss natürlich aber auch ähm, mit einbeziehen, dass ich ja sehr, sehr dünne Augenbrauenhärchen habe, die ja nicht sehr voll sind und sowas. Deswegen ist bei mir der Effekt wahrscheinlich auch nicht so groß wie bei jemandem, der wirklich viele Augenbrauenhärchen hat, sehr buschige Augenbrauenhärchen. Deswegen, wenn ihr da schon Erfahrungen habt, äh, immer in die Kommentare, mal, immer in die Kommentare damit. Denn das hilft natürlich jedem weiter, der eben ein bisschen mehr Augenbrauen hat als ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so als Fazit hat das funktioniert auf jeden Fall. Gerade bei der Seite ist es mir wirklich aufgefallen, weil dieser mittlere, mittlere Part bei mir nie schön in Form gebracht werden kann, sondern der immer so ein bisschen nach unten hängt. Und das ist definitiv jetzt nicht der Fall. Man hätte natürlich alle Augenbrauenhärchen wirklich komplett so nach oben kämmen wollen, aber ich wollte ja schon, dass es das noch natürlich aussieht. Deswegen habe ich die nur hier vorne hochgekämmt und hier halt schön, dass die so nach unten gehen. Und das hat gut funktioniert. Ich würde allerdings tatsächlich eine komplett durchsichtige Seife empfehlen, weil ich schon glaube, dass es dann auch wirklich noch weniger sichtbar ist. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, jetzt wo ich Augenbrauenstift aufgetragen habe, ist das gar nicht mehr so sichtbar. Meine Augenbrauenhärchen wirken vielleicht ein Ticken heller, aber nichts Dramatisches. Nur ist halt für mich die Frage, würde ich das wirklich jedes Mal machen, wenn ich mich schminke? Und ich vermute mal nein. Da ich es irgendwie präferiere, zuerst mit meinem Augenbrauenstift reinzugehen und dann mit einem Produkt, was eben die Augenbrauenhärchen in Form hält. Allerdings, wenn ich jetzt zu irgendetwas gehe, wo ich wirklich möchte, dass meine Augenbrauen super ausschauen, dass äh, sie den ganzen Abend halten, falls das den ganzen Tag hält, ne? das steht ja in der Infobox, ähm, dann würde ich es machen. Aber ich würde das definitiv jetzt nicht irgendwie jeden Tag machen oder halt jedes Mal, wenn ich mich schminke. Ich glaube, das wäre mir zu aufwendig, obwohl es jetzt natürlich nicht mega aufwendig ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will. Aber bis auf, dass ich meine Augenbrauenhärchen mehr spüre, was wahrscheinlich auch eine Sache ist, wo man sich dran gewöhnen kann, finde ich, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Also da kann man nichts sagen. Es hat die Augenbrauenhärchen wirklich schön in Form gegeben. Es hat sie nicht so hart gemacht, wie ich jetzt erwartet hätte. Und ich vermute auch mal, dass man das gut variieren kann, wie stark der Halt sein soll und wie viel Produkt man einfach benutzt. Je weniger, desto weniger ist der Halt. Je mehr, desto stärker ist der Halt. Und man kann natürlich die Augenbrauenhärchen damit dann schön in verschiedene Formen bringen. Für die Leute, die Make-up auftragen, nachdem sie ihre Augenbrauen gemacht haben, ist das natürlich noch perfekter. Weil da muss man wahrscheinlich nicht mal so, so doll darauf aufpassen, dass nichts schäumt und nicht zu viel Wasser ist und so weiter. Weil man das Make-up auch hinterher aufträgt. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen... Hat mir ganz gut gefallen. Also es hat auf jeden Fall funktioniert. Das ist ein guter Hack, ein guter Tipp, wenn man sehr störrische Augenbrauen hat. Ich hoffe nur, es hält den ganzen Tag, weil dann wäre es definitiv super. Übrigens wollte ich sagen, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Augenbrauenpomade oder sowas benutzt, ich glaube, das würde ohne Probleme funktionieren, da das ja ein cremiges Produkt ist und das sollte überhaupt kein Problem geben mit der Seife, die ist ja nicht nass oder ähnliches. Also das sollte kein Thema sein. Mit Augenbrauenpuder... Müsste man ausprobieren, aber ich denke, wenn man einen sehr feinen Pinsel nimmt, sollte auch das kein Problem sein. So, das war jetzt das Video. Also ich muss sagen, das Fazit von diesem Experiment war doch recht positiv. Selbst mit der Seife, die nicht komplett durchsichtig war. Wie gesagt, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, aber schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das auch schon ausprobiert habt. Oder falls ihr irgendwelche anderen Experimente habt, so also Beauty-Experimente, die ich gerne mal ausprobieren sollte, wo hättet ihr dran Interesse, was ich vielleicht mal testen sollte, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich probiere nämlich sehr, sehr gerne neue Sachen aus. Ähm, natürlich nicht alles, aber Sachen, wo ich denke, das könnte funktionieren oder ist einfach interessant. Und ja, ich hoffe sehr, dieses Video war irgendwie hilfreich oder unterhaltsam oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye!